Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ici On va faire un test aussi parce qu'on a une dizaine de personnes qui suivent euh, parmi nos partenaires euh, le comité à distance. Donc, on va juste s'assurer que le son est bon également à distance. Ça a l'air d'être le cas. C'est parfait. Ben, on est ravis de se retrouver. On est d'autant plus ravis de se retrouver que ça fait deux ans qu'on attendait euh, le retour de notre comité de sélection au congrès euh, HLM. Euh, Peut-être juste très rapidement un mot de présentation d'Impulse Partners et on va laisser le plus de temps possible aux différentes startups pour se présenter. On a jusqu'à 17 heures euh, ensemble pour découvrir cinq nouvelles startups qui pourraient intégrer l'accélérateur logement innovant d'Impulse Partners. Impulse Partners, en deux mots, on est une société euh, spécialiste de l'innovation dans les secteurs de l'immobilier de la ville. On travaille avec l'Union Sociale Habitat depuis près de 8 ans maintenant. Euh, il y a sept ans, quand on est intervenu sur le premier congrès HLM, euh, on avait un petit stand avec quelques startups. Aujourd'hui, je crois qu'on a le plus gros stand de l'ensemble du congrès. On est très fiers. Ce n'est pas tellement Impulse, c'est l'ensemble des startups. C'est aussi l'ensemble des bailleurs qui se sont saisis du sujet de l'innovation. Et donc, euh, ça démontre la vitalité euh, de l'écosystème d'innovation en réponse aux enjeux des bailleurs sociaux. On est ravis du partenariat qu'on a avec l'Union sociale Habitat euh, depuis cette époque. On remercie aussi l'ensemble des bailleurs qui nous ont accompagnés dans cette démarche et surtout l'ensemble des porteurs de solutions qui ont proposé des solutions qui ont permettent de répondre à ces enjeux. Aujourd'hui, on est donc réunis pour un comité de sélection. L'objectif, c'est de sélectionner parmi cinq startups que nos équipes ont identifiées, sourcées et préqualifiées, celles qui nous semblent suffisamment intéressantes, pertinentes en fonction de, des enjeux des bailleurs pour intégrer notre, notre écosystème et notre accélérateur et pour ensuite être accompagnés dans la collaboration que vous pourriez avoir les uns les autres avec elles. Donc, euh, exceptionnellement, on a décidé, et c'était déjà le cas euh, chaque année lors des congrès, euh, d'ouvrir ce, ce comité de sélection, pas seulement aux partenaires que vous voyez en haut ici, qui sont euh, les bailleurs, mais également des promoteurs, des fabricants, plusieurs acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur. On a demandé aussi à un certain nombre d'autres acteurs, bailleurs, qui ne sont pas partenaires aujourd'hui, de venir compléter et apporter un regard nouveau aussi euh, sur les solutions qui seront présentées. Donc, vous voyez que ça a plutôt bien fonctionné, puisque... On a 12 nouveaux euh, membres de jury euh, qui sont présents aujourd'hui. On vous remercie d'avoir répondu euh, à cet appel. Voilà un mot rapidement sur l'accélérateur logement innovant qui existe maintenant depuis 5 ans. Euh, on a envoyé un peu plus de 100 euh, solutions qui ont été identifiées, sourcées, présentées à nos partenaires et qui aujourd'hui collaborent avec des bailleurs sociaux et aussi avec d'autres acteurs du logement, y compris euh, des promoteurs et parfois des collectivités. On adresse sur, alors je ne vais pas détailler l'ensemble des solutions qui sont là, mais on adresse à peu près l'ensemble des métiers des bailleurs sociaux. On a fait un mapping ici qu'on pourra rendre disponible à ceux qui le souhaitent de l'ensemble des solutions qui ont déjà intégré l'accélérateur et qui donc euh, adressent l'ensemble des thématiques et des, et des enjeux. Voilà, aujourd'hui, on va faire un focus donc, sur cinq solutions. Alors, vous les voyez, elles sont en tout petit. On va les revoir dans quelques instants et qui adresse donc volontairement sur ces cinq solutions les différents métiers. On souhaitait ne pas rester sur une verticale à l'occasion de ce comité exceptionnel lors du Congrès. Je, je vais te céder la parole, Joséphine. Encore une fois, on est vraiment ravis de voir que nos partenaires répondent présents. Vous voyez, là, on manque presque d'espace de, pour accueillir tout le monde et on est très content. Joséphine va vous expliquer le déroulé. Euh, C'est très timé. Les, les startups sont elles-mêmes dans les starting blocks, prêtes à intervenir pour se présenter. Il faudra aller assez rapidement aussi dans la manière de les évaluer. Euh, et puis, euh, bah, on restituera évidemment les résultats de l'ensemble de ce comité par mail à tous les participants et tous les membres du jury. Un grand merci, un bon comité à tout le monde. Et je laisse Joséphine, qui est responsable de l'accélérateur, animer l'ensemble de la séance de pitch. Merci beaucoup. Voilà, donc. Je me dis d'enlever mon masque. Bonjour à tous. Euh, donc, euh, cette session de pitch va se dérouler euh, de la façon suivante. Les startups ont toutes 7 minutes pour vous présenter euh, leurs solutions et euh, leurs projets. Euh, ensuite, il y aura trois minutes de questions-réponses. Et puis ensuite, vous serez amené à voter euh, sur un certain nombre de critères pour l'intégration de ces solutions dans notre écosystème. Euh, donc les critères euh, sont euh, l'offre, euh, le marché, l'équipe et puis le financement, la capacité à financer euh, le projet proposé. Euh, il y a un dernier critère qui est celui de l'adéquation avec euh, l'accélérateur, donc les différentes thématiques qui vont, vous ont été montrées juste avant. Et puis, il vous est aussi donné la possibilité de mettre un coup de cœur à ces startups. Le coup de cœur vous met en relation avec elles, donc pour poursuivre les discussions. Voilà, donc Michaela va passer dans les rangées avec un, un QR code qui va vous permettre de vous connecter à une plateforme, vous renseigner uniquement votre nom, prénom, 
votre organisation et puis votre email afin qu'on puisse vous renvoyer les résultats de ce comité par mail. Euh, avec les résultats seront communiqués un dossier de candidature que toutes les startups doivent remplir qui détaille euh, plus, plus en détail donc, les spécificités technologiques euh, proposées par écrit. Voilà, donc le programme du jour, nous aurons Termiup, Homeland, 12.5, Neteos et puis enfin Icomen. Voilà. Donc. Ici, si jamais vous voulez euh, gagner un peu de temps, vous pouvez rentrer euh, le lien euh, dans votre barre de recherche. Euh, il est un peu long. Ou venir flasher le QR code d'ailleurs euh, plus proche. Euh, N'hésitez pas à vous lever, hein, ça mettra un peu d'animation. De, de, ça marche Parfait. Pour le premier rang, ça marche. Alors, on va tout de suite enchaîner. Donc, on va commencer avec TermiUp. S'il si y en a parmi vous qui n'ont pas eu le temps de flasher encore ou qui ont une difficulté, levez la main. Michaela viendra vous voir et vous aidera à vous connecter. Merci. Donc, il y a un petit timer juste ici. Oh là là. On lance dès, oh là là. Que, dès que vous êtes prêts. Mais écoutez, voilà. al al allons-y. Si c'est... Voilà. Donc, en fait, je suis dans le premier bloc. Personnellement, Thermiub qui vous a été présenté suit l'efficacité énergétique. Et qu'est-ce qu'on fait En fait, on fait un récupérateur de chaleur sur eau grise pour préchauffer l'eau froide qui va rentrer dans le bâtiment. Alors, la problématique, vous la connaissez. On ne parle que de ça dans les couloirs. C'est la nouvelle RE 2020 qui arrive, euh, qui va considérablement augmenter le niveau d'exigence. Il y a des solutions euh, qui existent hein, plein sur le marché. Le, ce qu'on offre en fait par rapport à ces solutions chez Thermiup, c'est quelque chose où on, où on cherche d'être économique. Vous verrez qu'il y a un très bon rapport qualité prix. Euh, en fait, plutôt un rapport investissement par rapport aux gains qu'on a sur, le, sur, le, sur les consommations d'énergie. C'est donc c'est très performant et c'est très simple. C'est une solution passive, donc très simple d'installation avec, euh, avec pas de maintenance. Euh, euh, alors comment ça marche C'est assez simple. Hein. En remplacement d'une... Il y a toujours une colonne de chute PVC dans un bâtiment, des eaux usées. Et au, au rez-de-chaussée de cette colonne, on vient remplacer cette colonne PVC par notre récupérateur. Euh, L'eau de chaque appartement froide rentre à 13 degrés dans l'appartement. Elle va croiser à contre-courant l'eau de la douche qui va arriver à peu près à 33 degrés. Et elle, donc, elle va ressortir à 25 degrés et l'eau préchauffée et ainsi va alimenter la douche et le chauffe-eau et permettre d'économiser jusqu'à 30% d'énergie sur le poste eau chaude sanitaire. Euh, C'est compatible avec toutes les énergies, hein, c'est-à-dire que cette euh, solution, vous pouvez l'utiliser avec une chaudière gaz, comme vous pouvez l'utiliser avec un, un chauffe-eau d'air dynamique, un ballon, etc. Quel que soit le générateur d'eau de, de, chaude sanitaire, donc quelle que soit l'énergie, quel que soit le, euh, le générateur. Ce qui, ce qui rend, je vous ai parlé du fait que ça avait un très bon rapport investissement par rapport au gain énergétique. Ce qui est rendu possible dans ce, dans ce produit, c'est qu'on met en fait un seul récupérateur par colonne de chute. Donc comme ça, en fait, on arrive à diviser le coût par appartement de façon assez significative. En fait, la deuxième solution qu'on offre, c'est un peu une extension de la première et qui est, qui est vraiment qui est, qui est brevetée. Qui, euh, en fait, c'est ce qu'on appelle le booster. Par rapport à un échangeur euh, traditionnel, en gros, on vient accélérer par différentes procédures l'efficacité le, le, de récupération de l'échangeur, ce qui fait qu'on monte de 30% à 50% le gain d'énergie. avec cette petite pompe de récirculation. Encore plus intéressant, en fait, on, euh, y a une, on a une autre solution où on fait autre chose de cette... Euh, au lieu en fait, de l'eau préchauffée, de l'utiliser euh, pour l'eau sanitaire et de ramener cette eau dans l'appartement, on vient en fait, faire tourner l'eau préchauffée en boucle. Et cette boucle sert en fait, de, de source de chaleur pour alimenter des pompes à chaleur au haut. 
ce qui fait qu'en fait, finalement, on arrive à faire de la géothermie sans géothermie. Donc on peut mettre des packs, des pompes à chaleur très performantes, les pompes à chaleur OO, qui sont les, les, les plus performantes, sans avoir à faire euh, ces coûteux, à creuser ces coûteux forages géothermiques. Voilà, donc on arrive avec une solution, on le pense, qui, qui répond bien aux, aux attentes du marché, euh, puisque ce qui nous a valu d'ailleurs un Innovation Award au, au dernier euh, Batimat, Interclimat, pourquoi ben, Vous l'avez vu, c'est performant, hein, ça fait des gains assez intéressants. En, étant, en ayant un bon ratio euh, gain par rapport au coût d'investissement, c'est une solution totalement passive. Donc euh, ça, c'est bien parce que l'entretien est quasiment nul, la durée de vie est longue. Et donc, ça veut dire pas de coût de maintenance pour, euh, pour le locataire. C'est très simple d'installation parce qu'en fait, il n'y a, a pas de réglage, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas d'électronique, pas de moteur, il n'y a rien de tout ça, c'est passif. Donc finalement, pour un plombier, c'est de la plomberie. C'est juste, il vient installer comme il aurait installé, il se connecte comme il connecte du PVC, et il se connecte au tube d'alimentation euh, PER, multicouche, cuivre, ce qu'il veut, juste en sertissant comme il fait pour tout, euh, tout produit de plomberie. Alors une erreur est venue. Pendant ce temps-là, je ne me suis pas présenté. Euh, Philippe Barbry, bon, moi-même, en fait, j'ai fait euh, toute ma carrière chez des grands industriels du, du secteur. Et je suis associé dans cette aventure avec Christian Cardonnel, qui a toute sa vie dirigé un, un bureau d'études thermiques euh, référent sur la place, qui participe aujourd'hui en, encore à l'élaboration des, des réglementations thermiques. Et on est aussi associé avec un industriel, parce qu'il y a une certaine technicité dans l'industrialisation qui s'appelle Vergne Technologies. Alors j'avais un beau schéma, pour un beau, un beau graphe pour vous expliquer pourquoi c'était très rentable. Euh, vous ne le verrez pas, donc vous devrez me faire confiance. Euh, mais en gros, sachez que dans un calcul thermique RT 2012 et demain RE 2020, on gagne suivant les configurations à peu près... C'est très variable suivant les configurations, de 3 à 8 kWh par mètre carré par an. Et ça, pour un prix de l'installation fourni posé, qui va, suivant le nombre d'appartements qu'on peut mettre sur la colonne, qui va varier de 300 à maxi 900 000 euros fourni posé par appartement. Donc un, un, un bon rapport euh, investissement par rapport au gain. Euh, voilà, je pense que je suis même très. Ah, le compteur est bloqué, c'est pour ça que j'ai autant d'avance. D'accord. Okay. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait sur ma représentation déjà que je puisse... Là, voilà. Ah, d'accord. Voilà, on me demande un peu de vous parler de, 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 de notre business model. Euh, donc, on vise principalement le, logement du, le segment du logement collectif, neuf ou en rénovation. Euh, donc on, évidemment, ce qu on, les gens qu'on va, qu va chercher à convaincre, bah c'est les bailleurs sociaux, c'est les promoteurs, c'est les syndics en rénovation. Euh, nos prescripteurs, évidemment, euh, phares qui vont nous aider, on l'espère, à, à déployer cette solution, c'est bah, les bureaux d'études et les architectes. Hein. Euh, on fait de la vente directe parce que c'est un produit de prescription, donc il n'y a pas un intérêt énorme à passer par la distribution. Donc en fait, on facture et on accompagne l'installateur. Euh, avec un cycle de vente qui est assez long, hein, c'est le cycle de vente du bâtiment, euh, le temps que vous mettez à construire les bâtiments. Par contre, on espère une forte récurrence quand vous aurez été convaincu de, de l'efficacité et du rapport euh, coût-performance que vous qu sera euh, prescrit de façon récurrente sur les chantiers. Et voilà, on a une, une valeur moyenne de chantier qui est autour de, de 18 000 euros, ça dépend du nombre de récupérateurs qu'on met. Euh, euh, voilà, il me reste une minute pour euh, synthétiser. Voilà, trois, trois solutions. Euh, Thermie up ECS, 30%, ce qu'il faut retenir de gain. Euh, 30% de, de gain sur le poste au chaud sanitaire, qui représente généralement en neuf 50% du besoin total, bon, beaucoup moins en, en réno. Thermie up plus booster, euh, 50%, et Thermie up boucle pack, 80%. Euh, voilà, on, le taille du marché, aujourd'hui, en fait, il y a à peu près 300 000 d'après les stats officiels, appartements qui sont rénovés en rénovation thermique par an. Euh, et c'est amené, évidemment, avec le plan de relance à augmenter. Déjà, en fait, c'est un chiffre qui, en 5 ans, est passé à peu près de 200 à 300. Et normalement, on s'attend à ce que ça monte euh, 
jusqu'à, on espère, 400. Voilà, il y a aussi, le, ça c'est la rénovation, il y a aussi du neuf, hein, 240 000 appartements construits, euh, et l'export, pourquoi pas. Je vous ai présenté donc moi-même, Christian et, et les Vergnes, et pourquoi, pourquoi essayer de vous convaincre eh ben, C'est pour être mis en relation justement avec vous, pour avoir euh, l'occasion de, de, de vous convaincre et faire des chantiers test. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh... Ah oui, question. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Philippe. Alors, y a-t-il des questions À distance aussi, vous pouvez poser vos questions. Alors, il y a une première question là-bas. Merci, Jean-Philippe. Bonjour. Euh, Bonjour. Est-ce que votre solution elle est prise en compte dans le cadre du calcul ERT hein, Tout à fait. Aujourd'hui et demain Demain aussi. Elle a été, euh, on, a, enfin, la on a négocié ça avec le, le CSTB. Parce qu'en fait, le CSTB veut supprimer un peu tout ce qui est euh, titre 5. Aujourd'hui, c'est un titre 5 qui régule la prise en compte de nos systèmes dans l'ERT 2012. Et demain, il n'y aura même plus besoin du titre 5. Ça sera directement dans le moteur de calcul du, de l'ARE 2020. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bonjour, et très concrètement, c'est à quelle phase du projet euh, voilà, les... C'est prêt. Non, non, c'est-à-dire oui. par rapport au maître d'ouvrage quand on lance une rénovation, ah. ou à quel stade il faut commencer à, à réfléchir, à vous inclure si... ben, Dernier délai, euh, le DCE. Euh, le DCE Ouais, ça, c'est il faut l'avoir au DCE. Sinon, après, ça sera, il faudra le rajouter en plus. Donc, c'est en fait entre très en amont, quand vous avez l'idée, l'envie, jusqu'au DCE pour que ça soit chiffré par l'entreprise. Le, par y a-t-il une dernière question Quel est le cycle de vie du produit, la durabilité, l'entretien réalisé C'est un tube cuivre, concrètement Enfin, c'est fait à base de tube cuivre donc je serais, je serais tenté de dire la durée de vie d'un tube cuivre on en a découvert dans les pyramides euh, après je, euh, je pense qu'en fait le produit étant totalement passif euh, il est amené à avoir la durée de vie actuellement on travaille sur la FDES euh, euh, de Sanitaire et Environnement et, et on est parti avec le consultant sur une durée de vie de 50 ans qui est la durée de vie classique du bâtiment on a une autre question en digital. Alors, c'est pas nous. Il euh, y a une autre question en digital euh, qui est de savoir quel est le gain pour un bailleur. Ben, en fait, le gain, c'est de faire euh, bon, un gain énergétique, hein, concrètement, mais c'est de le faire euh, surtout avec un système simple, euh, un système qui est passif. Et ça, ça veut dire en fait ben, pas de charges supplémentaires parce qu'il n'y a, a pas de contrat d'entretien. Il euh, n'y a, a, a pas de contrat d'entretien que vous allez avoir avec un installateur ou avec le fabricant, puisque c'est un produit passif. Euh, et il euh, n'y a pas de contrat d'entretien et il n'y a pas non plus de réparation. Y a pas de, la plupart des systèmes, il faut prévoir de changer un onduleur, de changer des choses, etc. Comme je vous l'ai dit, comme c'est passif, c'est euh, pour vos locataires, c'est des baisses de charges, donc pour vous, des loyers qui rentrent mieux. Euh, notamment, ça, ça répond aussi à votre vocation de, de bailleur social et c'est euh, ça sans, sans entretien et sans, sans coût euh, ça fait baisser les factures pour vos, euh, vos, vos, les habitants sans avoir de contrat de maintenance qui pourrait rajouter un surcoût Merci beaucoup euh, Alors s'il y a d'autres questions, on organise un cocktail euh, à la suite de ce comité sur notre stand au village des start-up donc euh, vous pourrez retrouver mmh. euh, les différents intervenants et je vais passer la parole Voyez. Et donc aussi, oui. n'oubliez pas d'aller voter sur le lien sur lequel vous êtes connecté. Euh, voilà. Et on va accueillir la start-up suivante. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tous, euh, je suis ravi de vous présenter Homeland. Donc Homeland, c'est un syndic de copropriété de nouvelle génération qui a été fondé en 2016 par deux copropriétaires insatisfaits, mon associé Frédéric et moi-même. Et on a voulu, du coup, en 2016, au moment de l'apparition des décrets d'application de la loi Allure, créer une nouvelle offre de syndic qui soit vraiment innovante, transparente et réactive. 
Alors, comment on fait Comment on fait Donc, on met le digital au service de l'humain pour apporter une satisfaction client inégalée. Ça repose par des, sur des services euh, qui sont inédits dans le métier de syndic de copropriété. Par exemple, une hotline téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir répondre au cas d'urgence technique. Euh, et surtout, des pôles d'expertise dédiés. Donc, on a cassé l'organisation traditionnelle du syndic où il y a généralement une ou un gestionnaire, une ou un euh, assistant et un comptable pour gérer une cinquantaine d'immeubles. Chez nous, il y a des pôles d'expertise dédiés. Donc, il y a des experts en gestion technique du bâtiment, il y a des experts juridiques, des experts suivis de sinistres et des experts euh, pour gérer les gardiens, le tout chapeauté par un gestionnaire qui, lui, est un généraliste. On a aussi une équipe de développeurs dans l'équipe qui développe nos outils de gestion. Donc, on a optimisé toutes les tâches chronophage du métier de syndic, notamment des tâches comptables et administratives. Et nos outils donnent un reporting en temps réel sur tout ce qu'on fait dans la résidence. Donc le conseil syndical et les bailleurs sociaux peuvent suivre en temps réel toutes les demandes de services, tous les projets en cours. Et également, on vient s'interfacer avec certains équipements comme les chaufferies ou, les, ou certains ascensoristes pour pouvoir faire de la maintenance prédictive et anticiper les pannes et, ré, et réagir de façon beaucoup plus réactive. Cerise sur le gâteau, notre pôle d'experts techniques vient faire Grâce à ces outils, des remises en concurrence des contrats de syndic de façon très, des contrats de prestataires de façon très régulière, ça nous a permis de faire réaliser entre 15 et 25 d'économies de charge sur le parc de copropriété que nous gérons. D'accord. Donc, vous allez dire, il y a pas mal d'innovations en ce moment sur le marché du syndic. Comment est-ce que nous, on se place dans ce paysage concurrentiel Pour nous, il y a vraiment deux types d'acteurs. Les acteurs non digitalisé, donc il y a des grands groupes qui essayent de se digitaliser, mais c'est un peu compliqué de, de délivrer de l'innovation quand on a une taille comme, de, de, comme Foncia, City and Exity. Et il y a plein de nouveaux acteurs euh, qui sont plus jeunes que nous et qui vont adresser d'autres parties du marché. Par exemple, vous avez entendu parler de Matera, qui est un, syndi, un logiciel pour syndic bénévole, et donc ça vient adresser les petites copropriétés. Euh, nous, on est le seul syndic qui, grâce à cette organisation en pôle de compétences, peut venir adresser les très grosses copropriétés. Euh, que je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est certaines des références qu'on gère. C'est toujours des copropriétés mixtes avec des bailleurs sociaux, des commerces, des habitations. On gère la ZAC Lichy Batignolles, c'est plus de 750 logements, un cinéma, euh, trois, trois bailleurs, dont Batigère, Villogia, Privilège, etc. Et donc, notre offre permet de gérer de façon très réactive ces très gros ensembles grâce à notre expertise et à notre organisation en pôle de compétences appuyée par les outils que je vous ai décrits. Aujourd'hui, on est présent en Ile-de-France, à, euh, à Lyon, à Nantes et à Bordeaux. On gère 350 copropriétés. On a une garantie financière de 15 millions d'euros, hein, puisqu'on est syndic professionnel. Euh, on a fait une première levée de fonds de 2 millions d'euros en 2019. 23% d'économies réalisées en moyenne sur les charges courantes de notre parc. Et on a une équipe de 50 salariés actuellement. Et le modèle économique, c'est un contrat de syndic professionnel qui démarre à 11,99 euros par lot et par mois. Ce qui fait qu'actuellement, on travaille avec un certain nombre d'institutionnels qui nous font confiance. Donc pour les immeubles neufs, par exemple, euh, ben, des promoteurs viennent nous nommer en syndic provisoire parce qu'ils ont compris qu'on va être très compétent pour gérer la réception des parties communes, les levées de réserve, le suivi des réserves, la mise en place des prestataires. Euh, on a un certain nombre de bailleurs sociaux aussi dans notre parc. Et donc on sait que les bailleurs sociaux voilà, ont des attentes en termes de réduction des charges de copropriété de sélection des prestataires, d'accès à l'information. Et donc, on met en place un portail dédié pour les bailleurs sociaux qui peuvent accéder à l'information de façon vraiment facilitée. Et donc, on est là pour faciliter la vie de ces institutionnels et de leur donner une interface unique pour suivre toutes ces, tout, toutes ces informations. Sur l'équipe, donc, donc, euh, les deux associés, Frédéric et moi-même, ne viennent pas du milieu de l'immobilier. Frédéric était dans une banque d'affaires avant, donc il faisait de la finance. Moi, je travaillais chez un administrateur judiciaire. Je m'occupais des copropriétés en difficulté. Euh, et donc, on avait les compétences financières et juridiques pour créer un syndic, répondre à un certain nombre d'attentes des copropriétaires. Mais on s'est vite rendu compte de nos limites sur les aspects juridiques de copropriété, sur les aspects de gestion technique du bâtiment. Et c'est pour ça que les premiers recrutements qu'on a faits sont des experts autour de qui on est venu voilà, structurer ces pôles d'expertise. Marc-Antoine, notre directeur technique, travaillait chez Senwest Habitat avant. Donc il a importé des pratiques de gestion technique qui sont courantes dans le milieu des bailleurs sociaux. Par exemple, on négocie des bordereaux de prix unitaires avec nos prestataires, euh, comme le font les bailleurs sociaux, mais comme aucun d'autre syndic ne le fait. On va faire des, partenariats, enfin, des, des contrats cadres avec des garanties de, euh, de, 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 de traitement des demandes pour des plombiers, pour euh, 
des ascensoristes, etc. Et on va aussi, bien sûr, travailler main dans la main avec les bailleurs sociaux lorsqu'il y en a pour travailler avec leurs euh, partenaires. On a euh, Philippe, qui est notre directeur juridique. Il travaillait chez Foncia et GH avant. Il était directeur juridique d'une autre euh, start-up. Donc, lui, il est venu structurer le pôle euh, de gestion de pré-contentieux et de contentieux et des recouvrements chez Homeland. On a une personne qui est dédiée au suivi des sinistres, une personne qui est dédiée au suivi du contrat de travail des gardiens. Et c'est ça qui nous donne les moyens de gérer les très grosses copropriétés. Là où les autres syndics, où vous avez un ou une gestionnaire qui doit faire face à toutes ces problématiques, ben, personne n'est capable de faire tout ça de la meilleure façon possible. Et Guillaume, évidemment, notre CTO, qui dirige notre équipe de développeurs, qui travaille sur nos outils pour voilà, rendre tout ça, ce travail collaboratif dans les immeubles, possible et le plus fluide possible. Voilà, c'est fini pour euh, cette présentation. Donc, il reste un petit peu de temps, je pense, pour résumer en deux mots. Du coup, c'est un syndic qui a été créé en 2016. Euh, on ne vra... venait pas de ce milieu, donc on n'avait pas de réflexe de gestion de syndic traditionnel. On a voulu construire une offre structurée autour d'experts, parce qu'on pense que c'est très important dans les grandes copropriétés que vous ayez le bon niveau d'expertise pour répondre aux besoins de la résidence avec des outils collaboratifs qu'on développe en interne, qui peuvent venir s'interfacer avec les prestataires pour que vous ayez une information en temps réel sur tout ce qui se passe, y compris sur les équipements. Et donc, par exemple, voilà, on s'interface avec des acteurs comme Coquelicot, qui fait des répartiteurs de frais, de, de, des répartiteurs de, cha, de chaleur, comme des ascensoristes connectés, comme des chauffagistes connectés. Et donc, vous avez aussi accès à la, à la consommation de, euh, des parties communes en temps réel. Voilà, on veut que ce soit le plus transparent possible pour fluidifier vraiment la communication avec les acteurs institutionnels euh, du bâtiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Renaud. Alors, y a-t-il des questions Oui, bonjour. Alors, euh, j'avais une question, enfin, une double question. La première, c'est un peu quoi votre copropriété type et quel est le, le retour aujourd'hui des, des bailleurs sociaux par rapport à votre offre, qui est quand même un peu plus dynamique que, que ce qu'on trouve par ailleurs. Enfin. Alors, merci beaucoup pour cette question. Donc, euh, la copropriété type, en, en moyenne, on a une cinquantaine de logements sur nos résidences. Et euh, là, on adresse des copropriétés qui sont, bah, je vous montrais tout à l'heure des exemples, donc c'est des copropriétés entre 200 et 800 logements. Il n'y a pas vraiment de limite, mais là où notre offre est le plus sens, c'est sur les copropriétés de plus grande taille. Et les retours qu'on a, donc c'est intéressant que vous me posiez cette question, parce que j'ai discuté hier encore avec des bailleurs sociaux à ce sujet. Euh, en fait, ils sont super contents d'avoir un accès privilégié à toutes les informations des biens qu'ils gèrent dans des copropriétés variées. Euh, et donc euh, là où on, nous, Homeland, on gère euh, ces copropriétés-là, on va pouvoir remonter les appels de fonds dans les délais qui, eux, leur conviennent, par exemple, euh, faire un accès à l'information privilégiée. Ils ont un compte pour euh, consulter toutes les informations de toutes les copropriétés qui sont dans le parc qu'on gère. Euh, voilà, donc on peut vraiment faire un, des canaux privilégiés de communication avec eux. Et donc euh, ça, on en est très content et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est peut-être pas habituel d'avoir un syndic... Euh, au salon des, de, de, voilà, à ce salon mais euh, l'enjeu c'est qu'aujourd'hui on a des très bons retours et je pense que les bailleurs sociaux ont beaucoup de choses à gagner euh, à travailler avec nous et bien sûr la réduction des charges Merci beaucoup Alors il y a des questions en digital Alors on nous demande à distance, à 144 euros le lot par an, vous êtes dans la fourchette haute du marché, euh, quelle économie pour le bailleur Dans la fourchette haute Alors ça dépend de dans quelle région vous êtes. <rire> en Ile-de-France c'est vraiment la fourchette euh, basse. Après les économies pour le bailleur, ben, j'ai un petit peu euh, expliqué dans quelle mesure on faisait un gros travail pour réduire les charges. Donc ça c'est notamment parce qu'on a un pôle qui est dédié à ça dans le pôle technique. Et tous les ans, ils remettent en concurrence les différents contrats. Ensuite, c'est toujours le conseil syndical qui choisit, hein, ou l'AG. Euh, mais on vient proposer des solutions avec des tableaux comparatifs euh, et vraiment aider d'optimiser euh, les charges. Sur le contrat de syndic, en Ile-de-France, où on est le plus implanté, généralement, on est 20 à 30 moins cher que le syndic qui était déjà implanté. Donc je ne sais pas d'où vient cette question, mais ce n'était peut-être pas euh, sur quelqu'un qui a des biens à Paris. Euh, en tout cas, euh, en tout cas voilà, il y, y a des optimisations possibles sur tous ces axes-là. 
Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez encore deux minutes pour, euh, pour répondre au, au, au questionnaire en ligne. Et nous allons accueillir la troisième start-up, donc 12.5. Voilà. Bonjour tout le monde. Euh Merci beaucoup d'être là et euh, je suis très heureux de présenter 12.5. 12.5, c'est euh, la première application de parking pour les vélos, de parking dédié au stationnement sécurisé pour les vélos. Et euh, c'est euh, le, le point de départ de 12.5 euh, à l'origine. C'est un constat, un double constat euh, d'évolution des pratiques dans les mobilités urbaines. Le, la première grosse tendance qu'on avait identifiée, c'est la baisse de la pratique voiture dans les centres-villes. Euh, mécaniquement, cette baisse de la pratique voiture a engendré une augmentation de la vacance dans euh, les parkings de copropriété, plus particulièrement des bailleurs sociaux. Il euh, y a beaucoup d'immeubles qui avaient été pensés dans les années 70-80 avec euh, deux places de voitures par foyer, alors qu'aujourd'hui, dans beaucoup de centres-villes en France, on est à moins de 0,4 ou 0,5 voitures par foyer. Donc mécaniquement, il y a des places libres. Euh, et à contrario, il y a eu une explosion ces dernières années euh, de la pratique de roues et plus particulièrement vélo euh, dans les centres-villes. Cette explosion de la pratique vélo, elle est aussi bien en volume avec de plus en plus d'utilisateurs qui décident d'aller travailler en vélo, de se déplacer en vélo dans les centres-villes, qu'en valeur avec un panier moyen du vélo qui est passé de 200 à 2000 euros ces dernières années avec l'arrivée du vélo électrique. Et donc euh, le, euh, le, euh, le concept de 12.5 c'est de mettre en relation les, pro, les bailleurs propriétaires des 12.5 mètres carrés euh, qui sont disponibles sur une place voiture, inoccupée, avec les utilisateurs de deux roues en recherche euh, de solutions de stationnement sécurisées pour leurs véhicules. Donc 12.5, en fait, recycle des espaces de stationnement sécurisés disponibles euh, pour les mettre en accord avec l'évolution des mobilités euh, dans la ville. L'utilisation euh, de l'appli 12.5, c'est très simple. Euh, tout d'abord, on remplit euh, sur la carte 12.5 son adresse pour trouver le parking 12.5 le plus proche de chez soi ou de son lieu de travail. Euh, parmi l'ensemble des partenaires euh, qui référencent des parkings dans lesquels ils avaient des places plus difficiles à remplir avec de la voiture. Euh, une fois qu'on a trouvé son parking le plus proche de chez soi, on référence le type de deux roues qu'on utilise. Vélo, vélo cargo, scooter, trottinette. On choisit ensuite sa durée d'abonnement, si on a besoin pour un mois, six mois ou un an. Et enfin, en 48 heures, on reçoit son badge d'accès au parking et un plan d'accès qui nous mène jusqu'à sa place vélo ou scooter pour 18 euros en moyenne par mois pour un vélo. Alors, le marché est assez difficile à établir sur le, les vélos détenus dans les villes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avant la crise du Covid et avant les grèves des transports de 2019, on décomptait près de 645 000 vélos détenus à Paris. Ce chiffre, il a forcément augmenté, à Paris comme dans toutes les villes. Et cette tendance, si on s'intéresse un peu à ces utilisateurs de deux roues, leurs deux besoins majeurs historiques, c'est un besoin de sécurité en circulation, sur les ronds-points, dans les, dans les voies de bus, etc., et de sécurité en stationnement. Face à l'explosion euh, des utilisateurs de deux roues, et plus particulièrement de vélos, on peut voir que les... L'augmentation des pistes cyclables a suivi cette tendance menée par de nombreuses politiques municipales. L'augmentation du nombre de pistes cyclables euh, a été notable dans la plupart des grandes villes et des villes moyennes en France. En revanche, le volume d'espaces de stationnement sécurisé n'a pas suivi le nombre d'utilisateurs qui a explosé. Et c'est devenu le principal besoin d'un utilisateur de vélo, c'est de se dire, mais où je vais mettre, notamment pour les vélos électriques, où je vais mettre un vélo qui devient de plus en plus cher euh, face au vol, face à la crainte du vol et du vandalisme dans la rue Aujourd'hui, si on cherche une, les acteurs spécialisés, vraiment centrés sur ce besoin du stationnement sécurisé vélo et de roues, il n'y a, a qu'une seule plateforme, c'est 12.5, qui est 100% dédiée à ça. Des acteurs voitures commencent à mettre des espaces vélo, etc., qu'on référence d'ailleurs sur 12.5, mais un acteur 100% spécialisé et dédié dans le stationnement de roues, il n'y a que 12.5 qui est existant aujourd'hui. Le business model, il est très simple, c'est que... On réexploite euh, des places qui sont, on va dire, à 100 euros de, en moyenne de loyer pour un utilisateur voiture. On met 10 vélos autour de 18-20 euros par mois 
et le bailleur récupère exactement le même loyer que le loyer qu'il aurait perçu avec une location voiture, mais en revanche, eh ben, il permet de répondre aux besoins de 9 ou 10 utilisateurs vélo. Donc euh, c'est euh, des contrats de mise à disposition de places qui étaient anciennement vides, car difficiles à louer avec la baisse de la voiture, pour les réexploiter euh, au service des mobilités en demande, c'est-à-dire les mobilités douces, principalement le vélo. En moins d'un an de commercialisation de la plateforme, on a déjà euh, référencé 450, 450 parkings, pardon, euh, aujourd'hui uniquement dans Paris, mais on a vocation à en ouvrir d'autres sur les autres villes en France. Euh, et euh, près de 900 abonnés vélo euh, à date, euh, qui utilisent quotidiennement leur parking, euh, soit sur leur lieu de travail, soit sur leur lieu de résidence. Euh, ce service permet donc à la fois euh, pour les bailleurs d'avoir euh, un revenu complémentaire sur des places qui étaient de plus en plus difficiles à louer avec la voiture, tout en ayant une solution clé en main pour mettre en place la transition de l'actif immobilier souterrain, on va dire, avec à la fois les besoins euh, bah, de plus en plus présents dans les villes et à la fois avec les politiques euh, municipales poussées par les pouvoirs publics. L'équipe... Donc on est, pour mener à bien ce projet, on était deux associés. Donc Diego Delamar, qui est un expert un peu e-commerce, euh, de sites, référencement et application, et moi-même qui faisais du conseil en optimisation organisationnelle euh, chez Ernst Young, principalement dans les, euh, dans les contrats de délégation de services publics. Notre plan de développement, au départ, il y a un an, on présentait à la mairie de Paris un plan d'objectif avec 300 abonnés la première année. On risque d'atteindre les 1000 abonnés euh, avant la fin septembre. Euh, donc on peut dire que la phase expérimentale a été plutôt réussie. Et aujourd'hui, les deux axes de développement majeurs euh, qu'on a, c'est de euh, bah, étendre ce service sur de nouvelles villes euh, qui, en ont, qui en ressentent le même besoin et augmenter les services associés au stationnement vélo qu'on a préparé en amont, qui sont euh, l'abonnement 12.5 assurance pour son vélo et l'abonnement 12.5 maintenance pour pouvoir, sur l'application, demander une réparation, un changement de roue, etc. dans son parking. Sur les, euh, les, euh, les éléments financiers, il y a juste un point qui est intéressant, c'est que ce modèle de revenus récurrents par des abonnements mensuels, semestriels, annuels, avec des charges variables grâce à des contrats de mise à disposition des places vides, permet d'avoir une structure financière rentable dès l'année 1, malgré des investissements assez lourds en installation, en ancrage au sol, pour permettre la tâche des vélos. Et euh, pour résumer, bah, le, 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 la demande pour... Euh, pour euh, bah, rentrer dans Impulse Lab, c'est tout simplement pour euh, continuer à déployer à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à La Rochelle, à Strasbourg et dans l'ensemble des villes qui ont ce même besoin de stationnement vélo sécurisé, tout en cherchant à ne pas, euh, comment dire, euh, abonder euh, la voirie euh, d'installations lourdes, coûteuses euh, en espace vélo en plus des pistes cyclables. Bonjour. Étant praticien, euh, ça m'intéresse pas mal. Mais je voulais savoir par rapport aux photos que j'ai vues sur la sécurisation du vélo. Oui. Ça me tracasse un petit peu parce que c'est des box ouverts. Alors. Et moi, ce que je voulais savoir, si c'était des parties comme là, parties surveillées ou pas. Parce qu'aujourd'hui, une cisaille, on le voit dans Paris, on le voit partout, c'est coupé. Et je prends l'exemple où c'est une sécurisation, c'est dans les gares, mmh. notamment moi dans mon secteur à Savigny, le Temple. Et en Seine-et-Marne, moi aussi Cramayel, c'est des cabines avec des tiroirs où on range vraiment le vélo dedans. Et là, il y, y a de la sécurité. Je voulais savoir si vraiment vous. C'est sécurisé par un gardien, si c'est surveillé, parce que là, ça m'inquiète un petit peu. Alors, oui. En gros, on a différents types d'installations en fonction des localisations et des retours bailleurs. C'est-à-dire que quand on a mis en place les premières transformations de place avec Paris Habitat, avec la RIVP, avec les hôtels à corps, on a adapté l'installation à chaque type de parking. Par exemple, sur un hôtel où il y a un gardien 24 heures sur 24 et une vidéosurveillance, on, euh, ah pardon, on laisse ouvert comme ça, euh, c'était une photo dans un hôtel à corps. A contrario, si on se trouve dans des quartiers où on sait par interview avec le gardien, par visite du parking, chaque parking, des 500 parkings à peu près qui sont référencés sur la carte, ont été visités trois fois par les équipes 12.5. Une fois la journée, une fois le soir, une fois en pleine nuit. Et si on estime qu'il y a le moindre doute d'un point de vue sécurité, que ce soit squad, vandaliste, autre, enfin, tout, tout, quelle que soit la raison d'insécurité, le parking est exclu de la carte 
et si il est, on va dire, un peu middle, on ne sait pas trop si c'est insécurisé ou pas, il est boxé entièrement. Et donc, euh, pour l'abonné, il reçoit à la fois le badge d'accès, à la fois la clé d'ouverture de son box, et à la fois, sur chacune de nos installations individuelles, il y a une sorte de stop and go vélo qui a un ancrage au sol avec une énorme chaîne scooter mise à disposition de l'abonné, seul dont seul l'abonné a la clé, pour éviter du squat de personnes qui utiliseraient les installations. Donc c'est vraiment du cas par cas et de l'étude un peu territoriale euh, en fonction des retours du gardien de chaque parking, c'est quand même ceux qui connaissent le mieux leur parking, euh, et euh, des visites qu'on a effectuées, des comptes rendus de visites qui ont été effectués par 12.5. Oui, non, ça c'est dans les hôtels où il y, enfin, y a une surveillance 24 heures sur 24. Dans les cas euh, d'hôtel bailleur où on a identifié des risques d'insécurité euh, en collaboration avec le bailleur, dans ce cas-là, on met des boxes ou alors on exclut le parking de la carte. Sur les 1000 abonnés qu'on a eu euh, sur une première année et donc où il y avait des installations euh, qui variaient en fonction de chaque euh, endroit, on a eu un vol de sel. Donc on n'a pas eu de... Et il euh, y a eu des, bah, des éléments qui ont essayé d'être forcés, l'ancrage au sol qui a essayé d'être forcé, qui a tenu. C'est pour ça qu'on euh, qu respecte ce qui est référencé dans toutes les assauts vélo, euh, que ce soit Paris en selle, que ce soit la FUB, que ce soit toutes les assauts un peu référents de vélo, qui recommandent la tâche en deux points. C'est pour ça que sur les installations, il euh, y a à la fois euh, un arceau pour ranger la roue avant et que les places soient bien individuellement attribuées et que ce ne soit pas à la foire d'empoigne, et un ancrage au sol avec une chaîne qui est mise à disposition. Merci beaucoup. Alors on va prendre une seule dernière question et ensuite on vous invite à nous rejoindre sur notre stand à la suite de ce comité. Question complémentaire. Donc en cas de vol, qui est responsable Est-ce que le bailleur sur un vélo électrique à 2000 euros, euh, ça peut arriver régulièrement, euh, euh, vers qui se retourne l'usager Alors euh, l'usager, aujourd'hui, euh, le bailleur n'est pas responsable. Le bailleur euh, fait du stationnement, pas de la surveillance, donc il n'est pas du tout euh, responsable euh, du vol. Euh, en revanche, euh, les systèmes d'attache euh, qui sont mis en place, que ce soit euh, des mm, grillagés ou avec l'ancrage au sol et le double point d'attache, sont tous les systèmes d'attache qui sont référents dans les assurances vélo. Donc on le précise à chaque abonné que ce double système d'attache peut, euh, on envoie notamment euh, la facture 12.5 qui fait foi des différents systèmes abus, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail des marques, mais qui non, sont couvertes par l'ensemble des assurances vélo. Et demain, pour 1,50€ de plus par mois, il y aura l'assurance 12.5 qui couvrira intégralement le vol de vélo également. Mais elle est, pas encore, euh, elle est en développement. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a perdu le signal. Ah non, c'est bon. Donc euh, maintenant, c'est au tour de Netéos de nous présenter sa, sa solution. Voilà. Allez-y. Bonjour à tous. Merci. Bah, écoutez, je suis ravi de pouvoir vous présenter Netéos. Avant ça, je vais, je vais me présenter moi-même. Donc, je m'appelle Farouk. Euh, je suis responsable des partenariats chez, chez Netéos. Je travaille pour l'entreprise depuis. Euh, 4 ans maintenant et euh, après une stratégie où on a beaucoup développé le marché direct historique de l'entreprise qui est euh, le marché de la banque et de l'assurance, on a choisi de développer cette partie euh, partenariat principalement éditeur de logiciels avec laquelle aujourd'hui on travaille dans le, sur le marché des, des bailleurs sociaux. Donc Neteos c'est une entreprise qui a été fondée en 2004 par son actuel dirigeant euh, Olivier Détour. Euh, c'est une entreprise qui est basée à Montpellier où euh, moi quand j'y suis rentré il y, a, il y a 4 ans donc euh, on était une dizaine de personnes et aujourd'hui on est un peu plus de 33 et la totalité de l'effectif est basée à Montpellier. C'est principalement une entreprise tech qui développe de la technologie euh, sur des process d'enrôlement à distance, d'entrée en relation à distance où on va euh, vérifier l'identité de la personne, euh, proposer de la contractualisation, de la signature électronique et, euh, et euh, aussi vérifier des pièces justificatives et ça j'entrerai un petit peu plus en détail dans ce qu'on fait notamment dans, pour les bailleurs. Pour présenter notre équipe, bon, je ne vais, je vais pas le faire pour tout le monde mais Neteo c'est comme je vous l'ai dit une entreprise tech donc la moitié de l'effectif euh, est euh, à la recherche et développement. On a aussi une équipe produit, un, un service client et un service sales et marketing, nos services généraux et la production qui est très importante puisqu'on en est tiers de confiance, on subit euh, beaucoup d'audits 
euh, on a des certifications et euh, ça c'est une partie hyper importante de protection de données comme on traite beaucoup de données personnelles euh, à, à maintenir et, 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 à, et à développer encore nos solutions euh, on a deux solutions principales la solution Trust and Sign qui permet de faire de la vérification d'identité à distance alors qu'est-ce que c'est la vérification d'identité à distance c'est les processus d'enrôlement où on va demander un document d'identité à la personne qui va être vérifié en automatique en quelques secondes dans, dans le processus d'acquisition de, de la pièce et on va pouvoir faire des retours en temps réel à l'utilisateur pour lui dire que la, personne, euh, la, la pièce soit n'est ne, pas la bonne soit il euh, y a une erreur parce qu'il a fourni la pièce de son conjoint ou de sa conjointe par exemple et c'est aussi vérifié, donc là on parle plus d'usurpation de l'identité euh, lors d'un selfie vidéo, la preuve de vie et le fait que le visage corresponde bien au visage qu'on a sur le document d'identité Aujourd'hui, c'est un sujet très important parce que l'ANSI en France a sorti une certification, ça n'existait pas avant, euh, qui s'appelle euh, le PVID, qui permet aux autorités de confiance comme Netéosley d'avoir une certification sur la, en tant que prestataire de vérification d'identité à distance. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans les années à venir parce que la, vraie, la vérification d'identité à distance, et on l'a tous connu pendant la période Covid, euh, sur les sujets d'entrée en relation à distance, va être de plus en plus présente et pour éviter les fraudes, il va falloir avoir des mécanismes et des certifications et des opérateurs certifiés pour assurer la transaction en toute confiance. L'autre partie, c'est la signature électronique. Donc là, j'en ai parlé. Dans le domaine du, du logement social, on travaille avec des acteurs sur la, la signature électronique du, du bail, par exemple. Et ça peut être aussi sur des usages internes avec des fournisseurs euh, ou autres. Donc la signature électronique, c'est euh, j'identifie euh, le, le signataire par... Euh, euh, potentiellement un document d'identité mais c'est aussi un code SMS euh, un code qu'on reçoit par SMS pour valider la transaction donc je pense que tous ici on l'a vécu peut-être à un moment donné avec notre banque ou avec un autre organisme de ce type et enfin la vérification de documents donc ça c'est l'utilisation des technologies qu'on a sur les vérifications de documents euh, d'identité qui ont été décuplées sur le portefeuille de pièces justificatives euh, que vont être les, les revenus euh, les euh, les, les justificatifs de domicile et, euh, et d'autres documents de ce type là sur lesquels on a fait des apprentissages qui nous permettent de faire de la vérification automatique et ça ça va être un vrai sujet sur la vérification des dossiers euh, candidats euh, locataires pour de l'attribution qu'on fait pour CDC Habitat, Winly ou Action Logement sur les plateformes comme Aline par exemple euh, et euh, j'ai perdu ce que je voulais dire mais ça me reviendra plus tard sur une autre slide et donc toute cette technologie là est, est, est principalement on la retrouve dans notre autre produit qui est euh, Prevengo et c'est l'API qui est utilisée principalement dans, dans Trust and Sign sur ce sujet là donc le contrôle de justificatif qu'est-ce que c'est ben, ça se passe en, en quatre étapes je vais faire très rapide sur cette partie là pour pas trop rentrer dans la technique mais on vérifie la qualité, on vérifie le type et la validité de la pièce on vérifie la cohérence des, des informations et l'authenticité pour détecter les fraudes ça on le fait sur le portefeuille de justificatif principalement utilisé chez les bailleurs aujourd'hui qui est euh, ici, hein, l'identité euh, les bulletins de salaire et les avis d'imposition et l'idée c'est de, de, de vérifier la complétude et la conformité du dossier par rapport à la cohérence qu'on va pouvoir établir entre l'ensemble des pièces un document cible qui est intéressant pour les bailleurs c'est l'avis d'imposition et aujourd'hui lors d'une attribution on analyse l'avis d'imposition et puis on, on récupère le revenu fiscal de référence les, euh, la répartition des revenus euh, sur, sur la deuxième page par exemple qui sont des informations que nous on va pouvoir récupérer directement depuis la base de données des impôts grâce à deux informations clés qui sont sur le document comme le, le numéro fiscal de la vie et, et, de, et la référence de la vie. Ce sont les deux clés qu'on peut saisir dans Verify de vie pour ré, ré, récupérer le nombre de parts, etc. Et ce, ce qu'on permet de faire avec la technologie, c'est de l'automatiser, du coup, cette manipulation-là, et surtout de la systématiser et d'avoir une, une extraction de données qui va être fiable pour l'analyse du dossier par l'opérateur. Nos références, on a 16 ans d'expérience auprès de sociétés bon, dans, dans la banque et dans l'assurance, des tiers de confiance qui peuvent être identifiés comme des concurrents mais euh, au niveau de la signature électronique mais qui nous utilisent sur la vérification d'identité à distance. Et euh, pour les, le public et les bailleurs sociaux avec lesquels on travaille, c'est principalement donc CDC Habitat, Action Logement et Inly qui aujourd'hui ont, ont beaucoup de, de volume de demandes d'attribution de, logement. Donc c'était pour nous... Enfin, c'est le premier acteur qui est venu euh, nous chercher par rapport à un appel d'offres, c'était euh, CDC Habitat. Et il y a une logique de volume qui est aussi euh, intéressante pour nous. 
sur les autres c'était un petit peu la même chose et pour démocratiser un petit peu ce type de solution on essaye de travailler avec des acteurs comme Sopra qui a développé un produit comme l'agence numérique qui permet de, de, de mutualiser l'utilisation de ce type de solution pour des bailleurs qui auraient des, des lots et des parcs un peu moins importants. Ça, c'est les différents secteurs dans lesquels on est présent. Je vois qu'on a passé le temps, donc je vais, je vais passer dessus euh, très rapidement. Ça, je vous l'ai expliqué aussi tout à l'heure. Donc euh, voilà, no, juste en termes en ouverture, donc, euh, on est euh, aujourd'hui sur une euh, croissance assez forte euh, depuis, euh, depuis euh, la création de l'entreprise. Et si on est présent ici, c'est principalement pour euh, euh, rechercher des, des, des mises en relation grâce à Impulse Star et, et continuer à, à nous développer euh, avec des bailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé d'avoir été long. Alors, toujours pareil, y a-t-il des questions Là, pour l'instant, vos clients, c'est des gros... C'est des gros... bailleurs, oui. Euh, du coup, c'est... Euh, le, enfin, le prix par rapport... Enfin, c'est par rapport à un volume, par rapport à un volume d'attribution, voilà. On a un modèle qui est transactionnel, donc qui, est, euh, qui dit transaction, c'est plus on a, de, on a de vérification, plus on a un prix dégressif sur le, le prix unitaire. Et on a des, euh, des, des volumes d'entrée euh, pour commencer à collaborer qui sont euh, bon, aux alentours de, de 5000 vérifications par an. Et pas, euh, tous les bailleurs n'ont pas ces besoins-là. Le, le moyen d'arriver à le faire, c'est principalement de passer par des partenaires, comme je le disais avec Sopra, qui qui vont avoir des solutions, où il y en a d'autres. Hein. Pardon Oui, ouais, ouais. on est inclus dans une partie d'un de, de, module justement qui, qui permet de le faire. Et ça peut être d'autres applicatifs. On discute aussi avec des acteurs comme Sigma euh, qui, qui propose la plateforme ImoWeb par exemple. Et c'est le principal levier de, de, qu'on a aujourd'hui pour développer les, les bailleurs qui ont moins de volume. Oui, euh, vous faites uniquement la, la recherche de, de faux papiers ou de documents, euh, la sécurisation de, de papiers d'intérêt public, c'est-à-dire euh, recherche de formules de nouveaux papiers avec des QR codes ou des systèmes, feuilles de paye, parce que je sais que moi je suis dans une ancienne société, Safran, ou Safran Sécurité, ils sont en train de rechercher ça. Mais vous, vous faites uniquement la détection de, par scannerisation ou vous êtes dans les études de projet comme ça J'ai du mal à saisir la question par rapport au QR code. Non, c'est-à-dire que vous faites, votre start-up est uniquement dans le type de matériel de détection de faux papiers, ouais. ou vous êtes dans la recherche de viabilisation des dossiers importants, de trouver des systèmes on est dans la recherche aussi. Tous ah, les voilà. nouveaux mécanismes qu'on peut utiliser pour fiabiliser la vérification qu'on va faire sur un document, on, est, on essaie de les mettre en place. Et ça, c'est dépendant de, à la fois des recherches qu'on fait euh, nous-mêmes. Typiquement, le document d'identité, le, les technologies qu'on a commencé à utiliser dessus en 2015, on était les premiers à le faire. Parce que le, la, la fiabilisation de la lecture d'un document d'identité, on le retrouvait beaucoup dans la police aux frontières où les opérateurs fournissaient des scanners pour visualiser le document et vérifier que tout était bon. Mais sur les modes de consommation où c'est l'utilisateur qui va utiliser son smartphone pour prendre en photo son document, ces technologies-là fonctionnaient moins bien et du coup on a développé nos propres algorithmes d'analyse d'images couplés à l'intelligence artificielle, donc machine learning, deep learning, pour avoir le, le, un taux de lecture qui soit le meilleur possible. Donc ça c'était le premier effort qui était énorme sur le document d'identité et sur les autres on continue à le faire, évidemment. On est avant tout une société tech qui fait de la recherche et développement. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Je vais maintenant passer la parole à la dernière start-up qui va vous être présentée. Donc C'est Icomen qui va prendre le micro. Bonjour. Pour le défilé, merci. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Bernard donc de Icomen. Donc je vais vous présenter Icomen, dont la fonction et la vocation est d'informer, accompagner et sensibiliser les occupants des logements. 
Donc l'enjeu le, énergétique, on sait tous qu'il est très important dans le bâtiment, avec euh, un impact aussi environnemental qui est important. Et on sait que l'information, la formation et la sensibilisation des utilisateurs peut aller avoir jusqu'à 10% de gains de consommation dans un logement. Il y a des études qui l'ont démontré. Et il y a également un intérêt sur la pérennité du parc par le bon, le bon usage du bâtiment et du logement. Donc euh, il y a un certain nombre de réglementations qui ont été mises en place, notamment dans le neuf qui oblige les promoteurs immobiliers pendant deux ans à donner un outil qui permet d'évaluer les consommations d'énergie pour les occupants du logement. Et également pour les, pour les, les bailleurs, il y a l'obligation de comptage, mais il y a également depuis peu le fait de devoir transmettre mensuellement une évaluation des consommations aux occupants des logements. Et il y a également d'autres obligations qui existent, qu'on verra tout à l'heure, comme le passeport gaz, etc. Et Ecommen permet de répondre à toutes ces réglementations. Donc l'objectif, c'est un meilleur usage des matériels et du logement, une maîtrise des consommations avec des économies pour l'occupant, et également une augmentation du niveau de confort par une meilleure maîtrise des équipements du logement. Donc comment ça fonctionne On va donner des informations techniques sur les équipements. Vous allez voir tout à l'heure avec une application très ludique et très facile d'accès, avec des pictogrammes où on va avoir directement l'information. On va sensibiliser les personnes par des recommandations et des, des, des actions régulières de sensibilisation. Et on va avoir aussi la possibilité de faire un suivi énergétique des consommations dans le logement. Donc voilà la visualisation qu'on a dans Ecomen. Donc euh, par exemple, là, vous avez un logement et sur chaque pictogramme, on va avoir l'accès directement à la documentation de l'organe technique et à la notice d'utilisation de l'équipement. Alors on fait ça non seulement pour le logement, mais on peut également euh, le faire euh, au niveau de la, de la, des, des parties communes. Et toute cette information est, est accessible par QR code ou par une application web ou ordinateur. Et le QR code est dans le logement, la personne va scanner le QR code dans le logement et va avoir accès au carnet ou directement sur l'équipement. Ça peut être un chauffe-eau ou une chaudière. Donc on le fait également pour une chaufferie. Donc on peut faire une photo 3D de la chaufferie. Et on a également des pictogrammes sur les organes techniques. Et quand vous cliquez sur le pictogramme, vous avez toutes les informations techniques de la chaufferie. On a également la possibilité de faire de la communication montante avec l'occupant. C'est-à-dire que s'il a un problème technique particulier, il va pouvoir envoyer une demande qui va remonter aux personnes qui sont pistées par rapport à la problématique évoquée. Voilà, donc ça, c'est également toute la partie suivie des consommations. Donc on peut récupérer les consommations en se connectant sur les, les, les compteurs Linky ou Gaspard ou directement au pied d'immeuble pour les bâtiments sociaux et faire l'éclatement des consommations pour les différents logements. Et à partir de là, on va pouvoir faire des comparaisons de consommation et la personne va également rentrer son profil et avoir des recommandations et des alertes en cas de dépassement de consommation. Et là, on est conforme à la réglementation RT 2012 pour les bâtiments neufs et le fait qu'on doit suivre pendant deux ans les consommations. Donc là, ici, vous avez la vue sur les gestes verts et les conseils qui vont être intégrés. Donc on peut intégrer notamment les recommandations que peut avoir le bailleur, ses livrets d'accès, ses chartes internes, etc. Donc ça va être pour lui l'occasion d'avoir un contenant dans lequel il va pouvoir envoyer tout un, élément, un ensemble d'informations pour les occupants du logement. Donc ça, c'est toutes les obligations réglementaires auxquelles on vous permet de répondre. Alors je passe rapidement, je vais les évoquer tout à l'heure. Et voilà, j'en ai fini. Alors après, pour le, 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 le marché, euh, donc no, nos deux marchés prioritaires, ce sont les promoteurs euh, pour tous les logements neufs, puisque effectivement, ils ont cette obligation de suivi énergétique et on leur permet d'y répondre. Et il y a une valeur ajoutée aussi commerciale de fournir le logement avec l'ensemble des informations techniques qui sont attachées dans le carnet, qui peuvent remettre à la vente du logement. Et pour les bailleurs sociaux, l'objectif, c'est effectivement de donner aux personnes la possibilité à la fois d'avoir euh, les notices d'utilisation et une sensibilisation sur les bons usages de leur logement et aussi un suivi énergétique et des recommandations et des alertes en cas de dépassement. Et il y a aussi les particuliers. Alors là, c'est plus sur le sujet de la rénovation et on va plutôt progresser là dessus par des partenariats avec des gens qui euh, sont en contact avec le particulier. Sur la partie promoteurs et bailleurs sociaux, on a une approche plus directe. Alors pourquoi Parce qu'au niveau de l'équipe, il y a, a moi-même, il y a Ikram Galich qui s'occupe qui de tout ce qui est coordination des développements. On a également une équipe de 10 personnes au, au développement par un partenaire qui nous accompagne dans le développement, qui a des expertises assez fortes. Notamment, par exemple, on peut faire aussi de la lecture automatique de bons d'intervention dans les logements et les injecter directement dans les carnets numériques. Donc ces lectures automatiques, on les a développées avec eux. Et puis on est en cours de, de recrutement sur des profils plus marketing. Et euh, donc Ecomen est adossé à un bureau d'études qui s'appelle Ecom et qui apporte toute son expertise technique sur justement la maîtrise de l'énergie et euh, l'analyse des consommations et également toute la synergie commerciale auprès de leurs euh, bah, leur partenaires euh, habituels, que ce soit des bailleurs sociaux euh, ou des promoteurs. 
ça c'est le, le, le planning de développement de, donc de Ecomen. Donc c'est un projet qu'on a démarré en 2019. Donc on a pris euh, plus d'une année pour réfléchir sur le cahier des charges en interrogeant beaucoup de promoteurs et de bailleurs pour être sûr que le produit réponde aux obligations. Et ensuite, on a développé tout un ensemble de fonctionnalités. Cette année, on a plus focalisé le développement du suivi des consommations. Et puis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a la possibilité d'importer directement les maquettes à partir de la maquette BIM. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on est encore en train de travailler. Et au niveau commercial, donc on a commencé à faire nos premiers contrats cette année. Et enfin, sur le marché, ici, vous avez donc les différents types de, de lois et de réglementations auxquelles on, on répond à travers l'application e-commerce, dont certaines sont assez récentes, et notamment, je pense à l'obligation de communication des consommations aux occupants, qui est, une, qui est quand même un élément important pour les, les bailleurs. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait déjà une question. Euh, quid, bonjour. Euh, quid de la RE 2020 enfin, Quelles évolutions J'ai vu là, vous en parliez, mais par rapport à la RE 2020, alors je ne sais pas si j'ignore s'il y a des dispositions complémentaires par rapport aux, aux obligations pour la personne et aussi sur la rénovation, sur les, les logements existants. Vous n'avez pas de de prétention à aller là-dessus, sachant que le marché est en plus plus important euh, et qu'on a souvent un, une population qui passe d'un logement justement qui est énergivore à... Euh, oui, alors euh, pour la, la RE 2020, donc l'obligation RT 2012 pour les promoteurs d'avoir un outil d'évaluation des consommations pendant deux ans euh, va être, est, est déjà intégré dans la RE 2020, donc il y aura une continuité de cette obligation-là. Pour la partie rénovation, il y a eu euh, récemment le Massy Rénaud, vous avez peut-être entendu parler pour les bailleurs qui était sur Energy Sprung, et par exemple, dans le cahier des charges de, de Massy Renault, il y avait une obligation de mettre en place un outil justement d'accompagnement et de sensibilisation. Donc on voit que sur la rénovation, le, là, c'est dans des appels à projets Massy Renault, mais il y a de fortes chances que ça devienne aussi réglementaire à un moment donné. Mais sinon, nous, on a, on a comme je l'évoquais, on va plutôt passer par des partenariats avec des acteurs de la rénovation ou des, euh, des, 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 des syndics de copropriété, des choses comme ça, avec lesquels on va pouvoir s'appuyer sur des partenaires parce que c'est plus facile d'aller toucher les particuliers en passant par ces personnes-là qu'en y allant nous directement. Donc on a plutôt une, une stratégie de passer par des partenaires euh, qui, qui travaillent sur le domaine. Le problème de la rénovation, c'est que c'est très éclaté, donc c'est un peu plus compliqué à, à toucher. Quoi. Donc on est plutôt dans une, une approche partenariale aujourd'hui. Merci. Alors il y a une question en digital Alors, on me demande quel coût par logement pour votre solution Alors, aujourd'hui, bien sûr, si on est sur un bailleur social et qu'il y en a 100 000, ça ne sera pas le même prix. Mais euh, en base, sur un logement neuf, on est à 15 euros le carnet, donc c'est quand même assez modeste. Et euh, pour ce prix-là, en fait, euh, le carnet est donné euh, à vie, en fait. Ce qu'on fait payer, en revanche, de façon récurrente, c'est qu'on a, quand on a le suivi énergétique, il est inclus euh, dans le coût de la, de la, du module option énergie. Donc, le promoteur, il a pour les deux premières années. Et après, on a un abonnement parce que là, on a de la donnée. Et là, il y a un coût de stockage qui est plus important. Donc, on est obligé de le faire payer en termes d'abonnement. Mais sur le stockage euh, des informations du logement, euh, c'est un coût brut. Et après, il n'y a pas de coût euh, derrière. Donc, ce qui est important pour les promoteurs, parce qu'effectivement, quand ils, ils donnent le logement avec le carnet, ils ne veulent pas engager la personne qui prend le logement à un abonnement. Donc, s'il prend juste l'option carnet, il paye, le, il paye la prestation. Et après, il n'y a pas de coût complémentaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être Non Bon, bah merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. C'était la dernière start-up de, ce, de ce comité de sélection. Donc, euh, merci aux start-up. Merci euh, à vous euh, d'avoir été présents et d'avoir répondu au questionnaire euh, ou non, si vous n'avez pas pu vous connecter. Euh, dans tous les cas, on vous enverra les résultats par mail. Euh, donc euh, vous aurez bien euh, les dossiers de candidature ainsi que les votes qui ont été faits. Et puis euh, donc nous vous invitons euh, au cocktail sur le stand E15 au village des startups, donc euh, juste, euh, juste là-bas, euh, pour poser toutes vos questions, nous rencontrer, rencontrer les startups et les 26 autres startups qui sont avec nous sur le stand. Voilà, merci beaucoup. <rire>